二零二四台湾地区领导人选战进入最后三周，蓝绿白阵营周末各自造势拼场。侯友谊在台北凯达格兰大道上造势，柯文哲则在高雄举办造势活动，参与者不少，做足了气势。相比之下，赖清德最近的造势场面都没有到达很大，声势也拉不太起来。多项民调也显示，中国国民党侯康佩与民进党赖萧佩的距离已十分接近。侯康佩二十三号晚间首度在凯达格兰大道举办造势，现场喊出八万名支持者到场，人群簇拥到几乎是寸步难行。侯友谊喊出“下下民进党凝聚蓝营共识”。人民的期待就是政党轮替期待，对吗？对。是我要喊人民，大家连条条白做伙，政党轮替，改变一切。每次到了选举。民进党就搞抗中、反中、恨中这一套，这套太简单了，老狗玩不出新把戏。以网络年轻粉丝为主的民众党近期加大力度，在民进党传统票仓南台湾进行造势。继十六号在台南举办大型造势活动，反响热烈后，柯文哲二十三号又在高雄举办晚会，宣布有四到五万人参加。但相较下，赖清德最近的造势场面都没有到很大，声势拉不太起来。民进党四天三夜环岛拼图造势活动，大约都是千人的中型造势。与侯友谊、柯文哲大型造势相比，外界感觉到赖萧佩似乎有危机出现。距离二零二四选举只剩三周，多项民调显示，中国国民党侯康佩与民进党赖萧佩的距离已十分接近。岛内多份较有公信力的民调显示，赖清德的民调领先优势已压缩到百分之五以内。其中，美丽岛电子报的最新民调显示，如果当下投票，赖清德组合的得票推估会。是五百五十八万票到五百七十六万之间，侯友谊组合的得票会在五百三十二万票到五百六十五万票，也就是说，如果现在就投票，侯康佩在最佳情况下可能以约七万票险胜，而赖萧佩在最佳情况可能以四十四万票的优势当选。这是两组候选人在美丽岛电子报民调中的推估得票区间第一次出现重叠。台湾有约一千九百万合格选民，数万票到几十万票是非常微小的差距，足见这次选前焦灼与。惊险程度这么接近，而且是一下子就可以分盘。分民调里面，除了少数一份或者两份，结果都一样啊，就赖、侯，他们在三趴以内。误差蓝绿之间是已经差距零趴的状况，可能就是输赢五十万票以内上冲的这种的过程呢，它会让更多人去看到说，哦，它的机会会更大。近期最重要改变民调走势的事件，当属民进党候选人赖清德万里老家的赖皮寮事件。随着民众持续到赖皮寮拍照打卡直播，该地出现乱丢垃圾、乱停车等乱象。万里中府里居民认为生活被严重打扰，持标语抗议。而围绕该房屋是否是违建，赖清德竞选办公室还杠上了新北市政府。新北市地政局公布航拍照判定，现存房屋是二零零三年后新建的建筑，与周边的状况并不相同，也无关。赖清德竞选办公室则狡辩称是原地整建而非新建。这个在一般都市当中，我多盖一个阳台，多盖一个屋顶，这样的都市违建。是不一样的。公务机关向来依法行政，有几分证据说几分话。请过发言人不用再靠着泼新北市的脏水来硬凹，再多的抹黑都没有办法掩盖事实的真相。岛内政坛观察认为，赖皮寮后续冲击仍在发酵，加上蓝营狂打民进党政府政策买票，同样对赖的选情造成一定伤害，也是蓝营可追上的机会。赖清德老家的这个违建风波呢，呃，其实给赖清德这次竞选呢，的确是带来了致命的影响，影响了民众对赖清德的观感，那么也激发了蓝营民众要坚决站出来。那么支持国民党这样一个对国民党的这个基基本选民进行动员的这样一个效果，而且呢，也吓跑了一批，就是所谓的中间选民，他们不再愿意支持赖清德，所以说民进党一定会想出一些歪招怪招，或者说这些所谓的传统的奥布，来帮自己止血。我觉得这一点其实大家需要
高度的注意。党内舆论还关注到，二零二四选战已迈入决战，赖清德四天三夜环岛拼图造势落幕，但赖清德所到之处虽有死忠者热情呐喊，但鲜少有年轻面孔，这已经成为赖清德的另一大危机。台湾《中国时报》观察，民进党千人小造势活动，拓票效果有限，与会者大多靠地方动员，年纪偏高，鲜少有年轻支持者自主到场，更出现重复动员、组织疲态，地方幕僚怨声载道。英国《金融时报》二十四号发。发自台北的报道也指出，二十至二十九岁占了选举人数的百分之十六点二，成为这场选举难以预料的关键。报道中采访的几位岛内年轻人谈论他们的看法，但此次选举似乎难以激起年轻人热情。先前，美国《纽约时报》也报道，沮丧的台湾年轻选民指许多台湾二十三十岁的年轻人厌倦了地缘政治，渴望看到更关注自身需求的选举。他们忧心房价上涨、收入成长缓慢和职业前景受限等问题。很多人对民进党和国民党。都表示失望。赖清德对台湾的年轻人是没有吸引力的，或者说，岛内的年轻人根本就不喜欢赖清德。因为大家也知道，就是票投民进党，青年上上战场。那么这个口号呢，呃，影响岛内年轻人对赖清德的支持，这是。那么另一方面呢，还有就是说，呃，的的确确，这个赖清德他没有个人魅力。那么我觉得这是关键，因为毕竟赖清德这个人呢，性格比较执拗。那么从他的形象、言论，呃，以及他的极端的言论看，他的的确确没有得到岛内年轻人的这种喜欢。我觉得这是个现实。二零二四台湾地区领导人选举将于明年一月十三号登场。与此同步的还有民意代表选举，各政党的候选人眼下都卯足干劲儿展开激烈角逐。近期民调显示，蓝营在民意代表选情维持稳定领先。岛内立法机构共有一百一十三个民意代表席位，单一政党需拿下五十七席才能达到过半的绝对多数。有台湾民调机构公布的预测结果显示，国民党有望拿下五十六席，以接近过半席次。民党则为四十七席，民众党八席，无党籍两席。有分析认为，如果绿营继续执政，很可能面临朝小野大局面，这将对两岸等敏感政策产生牵制。倘若政党轮替，且蓝营成为立法机构最大党，则可能推进两岸谈判进程。目前看呢，台湾民意机构的这个席位呢，三党不过半的可能性极大，也就是说，国民党也拿不到半数，民进党也拿不到半数，当然了，民众党更不可能。那么这种结构呢，实际上有利于对民民进党的这个未来假定啊，如果他执政的话，那么有利于对他的这个制衡。台湾著名导演黄朝亮的电影《邯郸》将于二零二四年一月五号在大陆院线正式上映，也是开年首部在大陆上映的台湾电影。二十五号下午，电影在深圳举行点映活动。导演黄朝亮来到现场与影迷交流创作心得，并同深圳市民一起畅聊电影背后的台湾地区习俗——炸邯郸。电影《邯郸》由黄朝亮执导，胡宇威、郑仁硕等多位台湾演员联袂演绎，曾获台北电影节十一项提名，在丝绸之路电影节、北京国际电影节、两岸电影展上也均有展映。片名取自台东地区每年元宵节的传统习俗“炸邯郸”。“炸邯郸”其实就是“炮炸邯郸爷”，由男子赤裸上半身扮演邯郸爷，头上裹着黄色头巾，站在神轿上环游街道，接受旁边众多炮手扔来的鞭炮洗礼。这样一。部充满台湾浓浓的特色的电影，能够在大陆上映，表示大陆的电影市场越来越能够接受多元包容的题材。哦，这个对于呃两岸电影的交流也是一个里程碑。然后大陆的观众可以给我们肯定，这样也有帮助于两岸未来在电影上面的合作跟交流，因为这部电影本身它就有两岸的合作。电影于二零一九年在岛内上映后，好评如潮。拿下当年台湾贺岁档的票房冠军。五年后，邯郸将在龙年春节前于大陆上映，正好对应片中炸邯郸习俗的时间段与氛围。觉得有一些风俗的习惯，其实不管在广东还是各地，其实都有一些属于中国文化的一些东西。啊，那慢慢了解到，其实炸邯郸是一个风俗习惯，也是我们中国传统的一个元宵佳节的这样的一个习俗。值得注意的是，黄朝亮导演同时受邀担任二零二三第六届海峡两岸及港澳无人机航拍创。做大赛评审，他也期待在未来和深圳的电影市场能碰撞出更多火花。我来到深圳当这个评委，我才发现，哇，在大陆这边的航拍的技术远远超过台湾
。那还好，台湾擅长的可能是也是在内容的细腻度上。所以刚，所以我一直认为两岸的电影创作要尽快的多多合作。